，每天早晨起床的时候，总是觉得特别疲劳，头发昏，打不起精神来，小腿肚子还发酸、发沉，感觉全身很浮肿，身体无力犯困。有一次感冒了，怎么也好不了。其实这些问题都是因为体内有湿气的体现。中医认为。湿气是引发及恶化疾病的关键，因为环境和饮食习惯、生活习惯等因素，每个人体内都会有不同程度的湿气。湿气不除，人会莫名犯困、没有精神，睡再久也睡不够，而且会引发各种严重疾病。我推荐给大家一道茶饮，叫做江陵结豆茶。江陵结豆茶主要组成有薏苡仁。山药、赤小豆、白扁豆、桔梗、大枣、干姜。当中薏苡仁、山药、白扁豆既能够帮助驱除湿气、恢复脾脏功能，而且能够补气、减轻乏力，让人变精神，一举两得，彻底解决乏力困倦的问题。江陵结豆茶是起源于太平惠民汉季菊芳参灵白术散。经过临床的经验，形成了这个祛湿利器，经得起大家的考验。湿气会诱发很多慢性疾病，特别常见的慢性疾病与湿气有很直接的关系。一、肥胖加浮肿，湿气入皮下，会影响皮肤细胞的新陈代谢，降低脂肪燃烧效率，从而导致肥胖。过多的湿气滞留在体内。加重皮运化水湿的负担，就像马车超载一样，有时甚至会影响肾的利尿功能，严重的可继发全身浮肿。二、脾胃病，如果湿气重，尤其是寒湿内侵，会引起脾胃病高发，根本原因是脾胃功能失调，脾主运化，若脾胃受损，纳化失常，致使清浊不分，混杂而下，注于大肠。则成泄泻，脾喜燥恶湿，湿邪困脾，最容易引起脾胃病。主要表现为恶心、呕吐、厌食、胃脘胀满、有积水感、腹泻、胸闷、咽部阻塞感等。三、脾虚带下，体内湿气过重，容易导致脾虚，使得湿气下注，带下色白，量多无秀，稀薄如唾液。连绵不断，面色微黄，神倦乏力，纳少便溏或有浮肿，舌苔淡白。四、关节病，湿气进入关节，与寒相遇，会形成寒湿，是引发炎症、导致关节疼痛的重要原因。中医认为，骨关节炎属于痹症范畴，即骨痹。临床主要表现为关节疼痛、肿胀。沉江汉功能障碍是一种常见的慢性致残性疾病，在阴天、下雨、寒冷、潮湿时，关节肿胀和疼痛会同时加重。五、影响性功能，湿气过重会影响肾气，导致水气停滞，降低肾脏机能，间接影响性功能。六、湿气在内会伤害五脏六腑，恶化多种疾病。当湿气长久不除，会生出内热，形成湿热，蔓延至肝胆时，即慢性肝炎以及胆囊炎、肝硬化、肝腹水等疾病就会不请自来。当湿热下注于肾脏、膀胱、肠道和泌尿、生殖系统时，泄利、便秘、小便不利、热淋及肾炎、膀胱炎，甚至肾结石。膀胱结石就会发生。除了上述危害外，体内湿气重的人会有全身乏力、排便黏腻感等多种不适症状，时间久了容易患脂肪肝、哮喘、心脑血管等疾病，甚至恶性肿瘤、高血压、高血脂、高血糖等，也是因为湿气内阻、气血失调、紊乱所致。